എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായും സേഫായും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പേ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോസും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് എന്നാണ് ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് എന്നാൽ എന്താണ് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യം ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പങ്കിടുക തുല്യമായി പങ്കിടുക അതാണ് ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ലെറ്റ്സ് ഷെയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫോർ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ക്ലാസ് ഫൈവ് എ ഓഫ് രാമാനുജൻ മെമ്മോറിയൽ യു പി സ്കൂൾ വേ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഗിവൻ സം ടാസ്ക് ദ ടീച്ചർ ഗേവ് സം സ്വീറ്റ്സ് ടു മീനു ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഈക്വൽ അമങ് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് മീനു കൗണ്ടഡ് ദം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻ ഓൾ ഹൗ ടു ബി ഡിവൈഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്വീറ്റ്സ് ഈക്വലി അമങ് സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ സെലിബ്രേഷൻ ദിവസം രാമാനുജൻ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന യു പി സ്കൂളിലെ അഞ്ച് എ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ആറ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു അവർക്ക് കുറച്ച് ടാസ്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തു കുറച്ച് ഗെയിംസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ടീച്ചറ് ക്ലാസ് ടീച്ചറ് അവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ മീനു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയെ ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു എന്തായിരുന്നു അത് കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് പങ്കിടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മീനു ഉണ്ടായിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തു കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് ആ നാൽപ്പത്തെട്ട് എണ്ണം ഉള്ള മിഠായി ഈ ആറ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആറ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ഈക്വലായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കിടും എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എന്ത് ടോട്ടൽ എത്ര ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആറ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് ആറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗുണിച്ച സോറി ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എട്ട് കുട്ടികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായോ ടോട്ടൽ എത്ര ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ചോക്ലേറ്റ്സിനെ നമ്മൾക്ക് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ ആ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടി ഇനി അടുത്തതും ഇതുപോലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നൗ വെൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വേർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അമങ് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ബി ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കോട്ട് എയ്റ്റ് സ്വീറ്റ്സ് ഹൗ മെനി ഗ്രൂപ്പ്സ് വേർ ദർ അഞ്ച് ബിയിലെ സെയിം സ്കൂളിലെ അഞ്ച് ബിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് അമ്പത്താറ് സ്വീറ്റ്സ് ആണ് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എട്ട് സ്വീറ്റ്സ് വീതം വെച്ചാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ അമ്പത്താറിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം എട്ട് അമ്പത്താറ് ഏഴ് പ്രാവശ്യമാണ് അമ്പത്താറ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് ഗ്രൂപ്പാണ് അഞ്ച് ബിയിലെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് ഗ്രൂപ്പേ അതിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ രണ്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തനിയൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക എഴുപത് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു എഴുപത് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര സ്വീറ്റ്സ് കിട്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കി ആ ബോക്സ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഏകദേശം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആ അഞ്ച്
അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെൻസ് എത്രയാണ് സെവൻ ടോട്ടൽ പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് സെവൻ പെൻസ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് സെവൻ പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയാണ് അങ്ങേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പേനയുടെ വില എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പേനയുടെ വില നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തൊ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ആണ് അല്ലേ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഏഴിൽ ഒമ്പത് ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ പതിനാല് രൂപയാണ് ഒരു പേനയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അമൽ ബോട്ട് സിക്സ് നോട്ട് ബുക്സ് ഓൾ ഓഫ് ദി സെയിം പ്രൈസ് ഈ ഹി ഗേവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് ആൻഡ് ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഗേവ് ഹിം ഫോർ റുപ്പീസ് ബാക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ നോട്ട് ബുക്ക് അമൽ എന്നൊരു കുട്ടി ആറ് നോട്ട് ബുക്കുകൾ വാങ്ങി എല്ലാത്തിനും ഒരേ വിലയായിരുന്നു അവൻ നൂറ് രൂപ കടക്കാരന് കൊടുത്തു കടക്കാരൻ ബാക്കി നാല് രൂപ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു രൂപ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വില എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം അവൻ കൊടുത്തത് നൂറ് രൂപയാണ് ബാക്കി വന്നത് നാല് രൂപയാണ് കടക്കാരൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തത് നാല് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് നാല് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തൊണ്ണൂറ്റി ആറെന്ന് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ എത്ര നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് ആറ് നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് സിക്സ് നോട്ട് ബുക്കാണ് സിക്സ് ബുക്കാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഓഫ് വൺ ബുക്ക് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് സിക്സിൽ ഒമ്പത് ഒരു പ്രാവശ്യം മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് ആറ് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പതിനാറെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഉത്തരം പതിനാറ് രൂപയാണ് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നയൻറ്റി സിക്സ് ചിൽഡ്രൻ കെയിം ഫോർ വോളിബോൾ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ദേ വേ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൗ മെനി ഗ്രൂപ്പ്സ് വുഡ് ബി ദർ എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സ്റ്റുഡൻസ് വോളിബോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി അവർ എട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും എത്ര പേരുണ്ടാകും എത്ര കുട്ടികൾ വെച്ചുണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ വൺ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറ്റി ആറിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഒമ്പത് എട്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ വീതമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സം കാർസ് ആൻഡ് ഓട്ടോറിക്ഷാസ് ആർ പാർട്ട് ഇൻ എ ഗ്രൗണ്ട് നന്ദു സെയ്സ് ദർ ആർ ഹൺഡ്രഡ് വീൽസ് ഇൻ ഓൾ റിയാ സെയ്സ് ദർ ആർ ട്വൽവ് ഓട്ടോറിക്ഷാസ് ഹൗ മെനി കാർസ് ആർ ദർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാറുകളും ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഗ്രൗണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നന്ദു പറഞ്ഞു എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും വീലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് വീലുകളുണ്ട് ആ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ റിയാസ് പറഞ്ഞു അവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷകളുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര കാർ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം 
നമ്പർ ഓഫ് ഓട്ടോറിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഓട്ടോറിക്ഷാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനിയും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് എത്ര വീലുണ്ട് മൂന്ന് വീലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് ഇൻ വൺ ഓട്ടോറിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്ന് മൂന്നാണല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് പന്ത്രണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷകളുണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് ഇൻ ടോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് ഇൻ ട്വൽവ് ഓട്ടോറിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് കൂടി മുപ്പത്തിയാറ് വീലുകളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് ഇനിയും നൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കാറുകളുടെ വീലിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വീൽസ് ഇൻ കാർസ് നൂറെണ്ണമുണ്ട് ടോട്ടൽ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെയും കാറിൻ്റെയും കൂടെ നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമുക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയാറ് നൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയാറ് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് അറുപത്തിനാല് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാറിൻ്റെ വീലിൻ്റെ എണ്ണം മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അറുപത്തിനാലെന്ന് ഇനി നമുക്ക് കാറിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടണം അതെങ്ങനെയും നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കാറിന് എത്ര വീലുണ്ട് വീൽ നമ്പർ ഓഫ് വീൽ ഇൻ വൺ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ അറുപത്തിനാല് വീല് കിട്ടി അറുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് നാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അറുപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഒന്ന് നാല് ഇരുപത്തി നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് കാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അവസാനത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം Eight rolls of cloth, each of 76 meters are bought for, boy uniform, for boys uniform in a school. Each boy is to be given 4 meters. Using one roll, how many boys can be given cloth? How many boys using all the eight rolls? Now, what do you want to do? Eight rolls of cloth. No. That is... ഓരോ ക്ലോത്തും എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ആറ് മീറ്ററാണ് ഓരോ കുട്ടിക്കും നാല് മീറ്റർ വീതം വെച്ച് വേണം കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു റോള് വെച്ച് എത്ര കുട്ടിക്ക് എത്ര കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എട്ട് റോള് കൊണ്ട് എത്ര കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര മീറ്റർ വേണം ക്ലോത്ത് needed for one boy എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മീറ്ററാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു തുണിയിൽ എത്ര റോൾ ഒരു റോളിൽ എത്ര മീറ്റർ തുണിയുണ്ട് എഴുപത്തി ആറ് മീറ്റർ തുണിയുണ്ട് ക്ലോത്ത് ഇൻ വൺ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ആറ് മീറ്ററാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ 
നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ക്ലോത്ത് ഫ്രം വൺ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എഴുപത്തിയാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാലായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ക്ലോത്ത് ഫ്രം റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിയാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാലാണ് എഴുപത്തിയാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാലെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നോക്കുക നാല് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് മുപ്പത്തിയാറ് പത്തൊമ്പത് ആൺകുട്ടികൾ കൂടി നമുക്ക് ക്ലോത്തുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി എത്ര ബോയ്സിന് എട്ട് റോള് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ബോയ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് യൂസിങ് ഓൾ എയ്റ്റ് റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പേ കിട്ടി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് യൂസിങ് ഓൺ എയ്റ്റ് റോഡ്സ് ഇത്രയും ഉള്ളു പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ അഞ്ച് പ്രോബ്ലവും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അറിയാ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ചോദിക്കാം ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കിട്ടാൻ കിട്ടും ഇനി ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ്